pasar por encima de la ley, de Felicia o de ti, por recuperar a mi hija. Lo voy a hacer. Anita, mi hija nació del vientre de Gracie. A mí nadie me obligó a casarme. Nadie me está dando dinero para hacerlo. Si me estoy casando con Adela es porque yo la amo y la amo de verdad. Voy a hacer todo lo posible para que no alejen a mi hija de mí. Así sé enfrentarme a las leyes del hombre o a las de Dios. La última cena no se le niega a nadie. ¿Tú? Yo. Vas a quedar ahí tranquilita y no vas a hacer nada para no llamar la atención. Y me vas a contar los últimos minutos de mi hija. ¿Cómo la mataste? Noemí se murió de una sobredosis. Yo no la maté. No te preocupes por tu galán. Tengo un amigo que lo está cuidando. No se atrevan a ponerle la mano encima a Eric, que no tiene nada que ver con esto, conmigo. Por supuesto que no tiene nada que ver. Pero a mí no me importa matar a quien sea con tal de obtener lo que quiero. Y lo que quiero es tu cabeza. Mira. Eric es un periodista muy conocido, de familia influyente. Colmillo, si tú lo llegas a matar ahorita, se va a hacer un escándalo y tú lo sabes. Cuando yo estaba en la colonia, a mí me repitieron mil veces que no hiciera absolutamente nada que atrajera la atención de los poderosos, de la gente influyente. ¿Tú sabes quién inventó esa regla? La inventé yo. Pero las reglas estaban para romperse. ¿Dónde está Eric? Déjenlo fuera de esto, por favor, por favor. ¿Qué es lo que quieres? Dinero. Lo que quiero es que te pongas de rodillas y te calles. ¡Órale! ¿Qué entendió, Rodrigo? Tra Trabajas para la colonia, ¿verdad? Mira, chamaco, si alguien entra por esa puerta, te vas a meter en un... Olvídate de la puerta. Yo no trabajo para el falle. Estoy aquí por el mero mero. Colmillo. Arrodíllate o te mueres. Tranquilo. Cálmate. Ya, 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 tranquilo. Pon las manos en la cabeza. Bueno, jefe. Sí, está aquí conmigo. La guapita quiere saber cómo está su galán. Déjenla verla tranquila. Si le hacen algo, se van a... ¡Cálmate! ¡Cálmate! No te pongas valiente. Si sigues haciéndote el Superman conmigo, te voy a restregar una de mis balas en tu cabeza. Periodista. Déjenla verla en paz. Ella no está sola. Dudo mucho que te puedas levantar de la tumba para protegerla. ¿Eso es lo que quieres? ¿Te quieres morir aquí, Mero? Pero ya, déjenlo. No tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Cállate. Ya lo oíste, está vivo. Tú y yo vamos a aclarar las cuentas. Porque tienes una deuda conmigo. Y creo que me sales debiendo. Ya te dije que yo no maté a tu hija. Si ¿Sí te das cuenta de que tu marido tiene una pistola en la sien. Noemí se murió de una sobredosis. Ella era drogadicta. Tú la mataste. Para deshacerte de ella. Y para salirte de la colonia. Si existe alguien que es responsable por la muerte de tu hija, esa persona eres tú. Si ¿Sí sabes con quién estás hablando. Noemí entró a la clica para acercarse a ti, para ganarse tu respeto. A pesar de que ella y yo éramos las mejores amigas, como hermanas, se atrevió a traicionar a mi hermano Matías y luego me quiso entregar a mí. Lo único que ella quería con todo esto era tu admiración, tu respeto, el respeto de un padre que la abandonó. ¿Por qué les creen a todos menos a mí? Felicia, por favor. Mira, Gracie está dispuesta a demandarnos por la maternidad de la niña. Hay que decir la verdad de una buena vez. ¿Tú crees que yo estoy mintiendo? que sería capaz de jugar con nuestra hija. Felicia, ya basta, ¿sí? En serio, si sigues así no te podemos ayudar. No respondes, te vas por las ramas, haces cualquier cosa. Mira, Felicia, ya estuvo bueno, ¿no? 
Yo convencí a Rodrigo que se aguante, que lo hagamos todo por la vía legal. No, pero tenemos que ser claros con él, hombre. Pero si Rodrigo nunca ha respetado las leyes, ¿qué crees que va a hacer? Nos va a mandar a todos sus pandilleros. No, no lo va a hacer si le demostramos que tú y yo somos los papás de Anita. Vamos a hacernos esa prueba de ADN y salimos de todo esto. Si le demostramos que somos los papás, él se va a echar a un lado. Ahora que si estás diciendo mentiras, pues ya sabrás cuáles son las consecuencias, ¿no? Bueno, por lo menos ya dimos el primer paso. Yo sé que el abogado nos va a ayudar a recuperar a nuestra hija. Felicia es una perra brava. Yo no creo que dé su brazo a torcer tan fácil. Pero si un juez le ordena que se haga una prueba de ADN, no se va a poder negar. ¿Quién sabe? Yo tranquilo no me voy a quedar. Lo que sí te advierto, que si esto no sale bien, yo no sé qué voy a hacer. Pero mi hija va a regresar conmigo, porque yo tengo el derecho. Anita es mi hija y conmigo tiene que estar. Yo sé, Rodrigo. Y mira, yo te prometo que nunca voy a intentar quitarte esos derechos otra vez. Muchas gracias por apoyarme. Y bueno, le voy a contar a mi mamá cómo lo fue con el abogado. Debe estar nerviosa. Órale. ¡Chapito! Señor. ¿A dónde está el trenzas? No, jefe. ¿Te has llamado? No. Yo sí, y no me contesta. Hace rato hablamos, le dije que estuviera al pendiente y de repente, de la nada, ya no me está contestando. Pues, ¿qué está pasando? Yo espero que esto no tenga que ver con Colmillo. Prepara un coche, vamos a ir a buscarlo. Órale. Dile al tacho, a Parra, a alguien, llévate un homie. Noemí soportó mil cosas en la clica. Los homies la trataban mal, la hacían menos. Y ella se aguantaba y se aguantaba. Se los quería ganar a costas de lo que fuera. Y yo no entendía por qué ella no me explicaba. Hasta... hasta ese día. Pasé colmillo. El mero, mero de la clica. La leyenda viva de la colonia. Es mi papá. Ella me dijo que entregando a la mayor traidora de la clica iba a poder demostrar que finalmente estaba a tu altura, que incluso en algún momento iba a poder llegar a ser líder de la colonia. Tenía un plan bien organizado. Todo funcionaba perfectamente. Me entregaba, se ganaba tu cariño y de una vez decía que yo me estaba robando una cocaína que era la que ella se estaba consumiendo. Cuando le dio esa sobredosis yo... Yo intenté salvarla a toda costa, lo juro. Colmillo, todo este tiempo tú me montaste la cacería, destruiste todo lo que estaba a mi alrededor para vengar la muerte de tu hija, cuando lo único que yo hice fue intentar salvarla. Pero, pero fue demasiado tarde. Noemí se me murió ahí, frente a mis ojos. Y a pesar de todo esto, ¿tú quieres saber cuáles fueron sus últimas palabras? Él tiene que quererme. Soy su hija. Yo no la maté. ¿Qué bronca te metiste, güey? Eres un tipo con dinero, de buena familia, estudiado. ¿Y te enredaste con una tipa como Adela? Entonces sabes bien quién soy. Sabes que tengo influencias. Sabes que si me matas te vas a meter en un gran problema. ¿Y lo vas a hacer por qué? Por darle gusto a tu jefe, el tal colmillo. Es la vida que me tocó. Yo nací en cuna de oro corto. Mira, chamaco. Como periodista he visto muchos casos como el tuyo. Y te tengo una mala noticia. A tu jefe no le importas. Te manda a hacer el trabajo sucio y él se lleva toda la gloria. Tú ni siquiera tienes motivos para matar a Adela. ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada! Adela la odio y la quiero muerta. Y 
si matarte me va a dar el gusto de verla sufrir un poquito más, lo hago sin pensarlo. No insistan que mi respuesta va a seguir siendo la misma. No, y no, y no. No voy a permitir que le hagan una prueba a mi hija. Carlos, ¿me permites un momento a solas con mi hermana? Por supuesto que sí, Cristóbal. Con todo gusto voy a ver a la niña. Permiso. Siéntate, Felicia. Felipe. Siempre has sido una mujer muy práctica. Si te estás negando a que le hagamos la prueba de ADN a la niña es... es porque Anita no es tu hija. Tu silencio lo dice todo. Tú no eres la madre. Y si vamos frente a un juicio, Gracie le va a decir a todo el mundo que tuviste una relación con Willy. Y si terminemos con esto una vez por todas. Si Carlos ve que estás arrepentida ahora, tal vez te perdone, pero si te quedas callada, no solamente vas a perder a tu niña, sino que a Carlos también. ¿Cómo está la princesa de mi vida? Ay, estás bella, bella, bella. Sí, súper boni. Princesa, esto lo voy a hacer por tu bien, ¿ok? Para que mañana no vayas a pensar que te engañamos y que te dijimos mentiras. ¿Mm? Y no te va a doler nada, te lo prometo, te lo prometo. Va a ser algo muy sencillito, solo te va a cortar las uñitas, ¿ok? No te va a doler nada, te lo prometo, mi amor. Ponemos esta bolsita aquí. ¿Lista? ¿Mm? ¡Ay, mira cómo se emociona! Mira cómo se emociona, a ver. Uh -huh. ¡Ay, qué chiquita! Bien. Otra. ¿Otra vez como no duele nada? A ver. ¡Ay, salud! Otra. Muy bien. Mira que lo inteligente no se te ha quitado, ¿eh? No vayas a hacer ninguna estupidez. Te escapaste de mis homies. Sobreviviste a todas las trampas que te puse. Y ahora tienes los ovarios de decirme que yo maté a mi hija. Yo nada más te dije cómo fue que pasaron las cosas y ya. Ninguna vieja me había hablado así. Tan chula. Tan bien puestos que los traes. Qué lástima que te vas a morir. Aquí hay gente con lana. Colmillo, tú sabes que la ley siempre favorece al rico. Si tú me llegas a disparar aquí, inmediatamente este restaurante se va a llenar de policías. ¿Qué quieres? ¿Mm? Exponerte, que te vuelvan a meter a la cárcel. ¿Y quién dijo que te voy a disparar aquí? ¿Mm? Nos vamos a ir a tu funeral. ¿Te gustó el episodio? Si quieres suscribirte, haz clic en este botón y no te perderás un solo episodio de Bajo el Mismo Cielo. Otra opción es visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos completos. No te la puedes perder por nada.